బయట పేరు ఉంటే అక్కడ చూశాను చదివాను అయితే తాత గారు ఇక్కడ తిరిగి ఇక్కడ రచన చేసిన జీవించిన ఎందరో కూర్చుని చర్చించిన ఇంటి వయసు ఇంటి వయసు స్థలం వయసు నలభై మూడు ఇంటి వయసు యాభై ఐదులో కట్టారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు స్థలం స్థలం కట్టిన సంవత్సరం నలభై మూడు కొన్న స్థలం కొన్నది సంవత్సరం కట్టింది యాభై ఐదు తాతగా అది ఎప్పుడు పొలం పదించు డెబ్బై ఆరు ఎనభై పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో దాని గురించి వారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తాతగారు రచనలో మనకి బాగా తెలిసింది రామాయణ కథ వస్తుంది వెయ్యి పడగ కాక మాకు తెలియదు అందుకని అడుగుతుంది సినిమా కూడా వచ్చింది మాకు తెలుసు కానీ వారు రచన నేర్చుకోండి కిన్నరసాని పాటలు అదే మనకి బాగా ఫేమస్ ఏమిటంటే ఆ నేపథ్యంలో చెప్పాలి అని అంటే బాగా నవల అని అంటే విశ్వనాథ్ వారు చెప్పిన మాట చెప్పాలి ఏమిటంటే ఒకసారి సభలో జ్ఞానపీఠ సభలోనే నాట్ ఓన్లీ జ్ఞాన రామాయణ కలపవృక్ష నాట్ ఓన్లీ రామాయణ కలపవృక్ష ఎవ్రీ బుక్ ఆఫ్ మైన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ఎ జ్ఞానపీఠ వారు దాన్ని అంటే ఇక అన్ని గొప్ప నవలే గొప్ప గ్రంథాలు మొత్తం వారు రాసిన మొత్తం నూట పద్దెనిమిది పుస్తకాలు గ్రంథాలు నూట పద్దెనిమిది నవలలు యాభై ఏడు విమర్శలు పదకొండు నాటకాలు పదహారు నాటికలు నాటికాలు కలుపుకొని పద్య కావ్యాలు ఇరవై ఏడు కిన్నెరసాని పాటలు పాము పాట ఇట్లా పాటలు అవన్నీ కలుపుకుంటే వెరసి నూట పద్దెనిమిది పుస్తకాలు కాదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో మనం చర్చిస్తున్నాం తల్లి అయితే నేను విన్నది మన సింహాచల శాస్త్రి గారు తెలియదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వారి గురించి ముప్పు వరపు సింహాచల శాస్త్రి గారు ఎప్పుడో మరి వారి హరికథలో విన్నా నేను ఇంకెక్కడ విన్నాను గుర్తులేదు కానీ వారు చెప్పింది నాలాంటి శిష్యుడు దొరకడం మా గురువు అదృష్టం ఇలాంటి చెల్లపిళ్ళ వెంకట శాస్త్రి గారు తిరుపతి వెంకట కబుల్లో ఒకరు దాంట్లో ఒకరైన చెల్లపిళ్ళ వెంకట శాస్త్రి గారు వీరి గురువు గారు 
వారి గురించి రాసిన పద్యం ఇది మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా అది అలా నన్నయ్యకు లేదు తిక్కనకు లేదు ఆ భోగం అస్మాద్ రుసుండు అలఘు స్వాదు రసావతార దిశనాహంకార సంభారదో హల బ్రాహ్మి మయమూర్తి ఈయన ఇదంతా ఒక సమాసం శిష్యుడైనాడన్నట్టిది ఆవ్యోమ పేసల చాంద్రీ నృది కీర్తి చెల్ల పిళవంశ స్వామికి ఉన్నట్లు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి అది అహంకారమా అహంకారం కాదు అది ఏమిటంటే నన్నయ్యకి తిక్కన గారికి నన్నయ్య గారికి ఇలా మా గురువు ఈయన అని చెప్పుకునే అవకాశం లేదు కానీ ఆ గురువులు అంతటి వాళ్ళు అని చెప్పటం ఒక విధంగా ఒక ఒక కవిత్వం చెప్పే ఒక పక్కి ఒక విధానంలో అలా చెప్పటం అనమాట అంటే నేనే ఇంతటి వాడిని అయితే ఇంకా నా గురువులు ఎంతటి వాళ్ళు అనే ధోరణిలో తీసుకోవాలి ఈయనేమిటి ఇలా అంటున్నాడు అహంకారంగా అని అనుకుంటుంది అది భాష ఇంకా ఆ కవి ఓడుపది ఆ విధంగా చెప్పాలి ఆ నేర్పుతో అట్లా చెప్పి అలా చెప్పి ఇది అర్థమైంది లేండి అందరికీ కానీ ఉత్తి అలా చమత్కారంగా ఇంకొకటి విధానండి వీరి రచనలో పివి నరసింహరావు గారు అనువాదం చేసి సహస్రపన్ వేయి పడగలు ఇంకా అలా వేరే ఏదైనా వేయి పడగలే గుజరాతీలోకి తరచుమ అయింది కన్నడలోకి అయింది తమిళంలోకి అయింది మా దగ్గర ఉంది ఇంకా దాన్ని లోపలికి వెళ్ళడం కుదరలేదు రోజు మేము ఒక ఇరవై పుస్తకాల దాకా తిరగేస్తుంటాం అంటే హోమం దగ్గర అంటే అవన్నీ దైవీపరంగా రోజు చదువుతుంటాం మీరు ఏది స్వీకరిస్తారు కాఫీ టీలు లేకపోతే మజ్జిగ ఏది మీకు ఎట్లా అంటే తీసుకో గురుగారు ఏం తీసుకుంటారు కాఫీ టీ నిషేధం పర్వాలేదు మజ్జిగ తీసుకుంటాం ఈ చర్చ అయ్యాక తప్పనిసరి అయితే విశ్వనాథ్ వారిని అంటే ఇది నేను బాల్యంలో విన్నాను మా నాన్నగారు చెప్పారు మరి మీరైతే రూఢీ చేస్తే బాగుంటుందని ఎన్టీఆర్ సీతారామ కళ్యాణం చేసినప్పుడు రావణుడుగా ఆ వేషంలో ఆయన చూసి ఒరే రావణుడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదా నువ్వేరా రావణుడు అన్నారని మరి ఇవి విన్నాం మనం అవి ఇవి ఇది ఒకటి రెండోది తాతగారి దగ్గర వారు ఏమైనా శిష్యరకం చేశారు అని ఇవి విన్నది ఇందులో ఏది రూఢి తాతగారి దగ్గర ఆయన ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో శిష్యులు ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సిబిఆర్ కాలేజీలో శిష్యులు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి నలభై మూడు ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన బిఏ చదివేవారు అప్పుడు తాతగారు అక్కడ తెలుగు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీ అప్పుడు తాతగారు ఏం చేశారంటే ఒక నాటకం వేయించారు ఆ నాటకంలో నాగమ్మ పాత్ర నాయకురాలు నాగమ్మ పాత్ర పోషించింది మన రామారావు గారు పెద్ద ఎన్టీ రామారావు పెద్ద ఎన్టీ రామ నందమూరి తారక రామారావు ఆయన అప్పుడు స్టూడెంట్ ఆ స్త్రీ పాత్ర ఈయన చేత ధరింపజేశారు తాతగారు తాతగారు ఆ నాటకం పేరు రాచమల్లు దౌత్యము రాచమల్లు దౌత్యము దాంట్లో ఈయన పాత్ర నాగమ్మ పాత్ర స్త్రీ పాత్ర స్త్రీ పాత్ర నాయకురాలు నాగమ్మ స్త్రీ పాత్ర ఆయన ఆయన మొట్టమొదటి నాటకం వేయటం కూడా అదే రామారావు గారు దాంట్లో అప్పుడు ఏమైందనంటే రిహార్సల్స్ చేశారు అంతా బాగుంది అనుకున్నారు ఇక నాటకం మొదలవుతుంది అన్నప్పుడు ఈయన మీసాలు తీయను అని అన్నారు రామారావు గారు నూరుకు నూనోగు మీసాలే ఈ విషయం విశ్వనాథ్ గారికి వేరే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు ఏమండి అంతా ఇంకా రెడీ అయిపోతోంది ప్రారంభించాలి మీసం తీయని అంటున్నారు ఈయన మేకప్ ముందు అంటే సరే ఏది రమ్మనట్టు అన్నారు ఎవరికి వచ్చినారు వచ్చారు వచ్చి ఏమిటి అనగానే అని ఏమన్నారు నాయకురాలు నాగమ్మ కదా పౌరుషానికి ప్రతీకగా ఉంటుంది ఉంచు అని అన్నారు అది అప్పటి నుంచి మేసాల నాగమ్మ అనే ఒక నా పేరు వచ్చింది దానికి ఆ ఘట్టానికి అలా అంటూ ఉంటారు అందరు అనుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు తాతగారు చాలా బాగా ఈయన పోషించినప్పుడు చెప్పారు ఏమని చెప్పారనంటే నాయన నువ్వు చక్కగా పాత్ర పోషిస్తున్నావు నాటక రంగం పైన నువ్వు ఒకవేళ ఇది కనుక తీసుకునేటట్టు అయితే 
వృత్తి ఒక ఏది చేసినా ఒక ఉపాసనతో చెయ్యి ఉపాసనే బలం ఉపాసనతో ఏది చేసినా ఉపాసనతో చెయ్యి చక్కగా నీకు ఆహార్య ఆంగిక వాచిక సాత్వకాలు బాగా పలుకుతున్నాయి బాగుంది ఒక ఉపాసనతో చెయ్యి అని అన్నాడు అప్పుడంటమే ఇక ప్రతి పాత్రలో ఆయన మనం చూస్తే రామారావు గారు ప్రతి పాత్ర అలానే కనపడుతుంది ఒక కృష్ణుడు అనుకుంటే ఆయన రూపం అనిపిస్తుంది మనకి రావణాసుడు అన్న అనిపిస్తుంది ఉపాసన ఇది పెద్దల మాటని పట్టుకుంటే అది ప్రయోజనం రామారావు గారు కూడా చాలా మంది అంటూ ఉండేవాళ్ళు మా గురువు గారు ఇట్లా ఉపాసన వాళ్ళు అలా చెయ్యాలని పట్టింది కానీ ఆ రోజులు గొప్ప రోజులు కదా ఆఖరిగా విశ్వనాథ ఇంటి పేరుతో ఇంకెవరైనా ప్రముఖులు ఉన్నారా తాతగారు కాకుండా మీకు తెలిసి విశ్వనాథం అంటే ఇంటి పేర్లే విశ్వనాథ విశ్వనాథ మాది విశ్వనాథ ఉన్నారు విశ్వనాథం వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రముఖులు అని అంటున్నారు కాబట్టి ఆయనే మా మనకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ప్రముఖులు మనకు తెలిసి ఈ ఇంటి పేరుతో హరిదశ గోత్రీకులు రైట్ నేను ఒకరితో మీతో మళ్ళీ మాట్లాడిస్తాను చాలా సంతోషం అండి వేద పండితులు ఉన్నారు తర్వాత మంచి వైయాకరణీకులు ఉన్నారు రాజమండ్రిలోను విశ్వనాథం అందుకే అడిగే కానీ వారు ద్రావిడులు మేము వైదిక వెళ్ళాలి విశ్వనాథం విశ్వనాథ తర్వాత వేద పండితుల్లో గోపాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు గోపాలకృష్ణ గారు తెలుసు బాగా ఇక్కడ ప్రముఖులు అంటే నేను మీరు అన్నది సాహిత్యం అనుకున్నా సో అట్లా కూడా వాళ్ళు పండితులు ఉన్నారు ఎందుకంటే మీలాంటి ఆశిస్తులు ఉంటే మేము కూడా ప్రముఖులు అవ్వచ్చు మీరు ప్రముఖులే తాతగారి పిల్లలు చెప్పినాను తాతగారి చిత్రం ఆర్ట్ ఇది ఫోటో అనుకుంటా వారు తప్పని సార్ ఈ వీణ వారి టైం లేదా వారిదా ఏ సంబంధం ఉందా ముప్పై ఏళ్ళకి ఇరవై తొమ్మిది రోజులకి ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో ఒక రచన ముప్పై ఏళ్ళు విలేకరులు అడిగారు అయ్యా మీరు ఏది రాసినా చాలా స్వల్పకాలంలో రాస్తారు అందరు ఉగ్రంలోమైన వెయ్యి పడగలిగిన ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో రాశారు ఇది ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది ఏంటి అని నేను రాస్తే మూడు నాలుగు నెలల్లో రాసేసేవాడిని ఆ రామచంద్ర ప్రభు రాశారు కాబట్టి భాగవతమట రెండు ప్రాంతం అలా ఉండేవారు ఇది నలభై ఐదు ప్రాంతం అయోధ్య కాండ రాసేటప్పుడు అలా ఉన్నారు ముప్పై రెండు నలభై నా పన్నెండు ఏళ్ళు గ్యాప్ ముప్పై రెండులో మొదలు పెడితే నలభై నాలుగు యాభై మూడు ఇది బాగా పాపులర్ పిక్చర్ వెల్ నోన్ సాగంటి గారు కూడా మాట్లాడింది ఒకటి గుర్తొచ్చింది నాకు అబ్బా ఇంకా పర్మనెంట్ ఇది ఈ పిక్చర్ మంచి పని కదా మంచి పని కదా తెలుస్తుంది నేను తిరుమల రావుతో చెప్పాను ఇలాగా మన దగ్గర అన్ని రామాయణాలు తీసుకురా అన్న అంటే ఏవో 
గోరఖపూర్ వారిది ఇంకా వేరే వేరే ఒక నాలుగు రకాలు తెచ్చాడు ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ రాసిన ఈ రచన రాలేదు నేను రోజు లోటు ఫీల్ అవుతున్నా మొన్న చెప్పేశాను ప్రవచనంలోనే చెప్పాను నేను రేపు తీసుకురా అన్న అంటే వెళ్ళి చూసి వస్తానని చెప్పాడు బా సింహాచల శాస్త్రి గారు అంటారు శాస్త్రంలో చెప్పిన మాట అనుకోండి నాలుగు కవిత్వం ఉచితజ్ఞత ధీరత్వం సంగీతం చత్వారే సహజాగుణ అభ్యాసేన న లభ్యతే ఈ కవి హృదయం రసహృదయం ఉన్నవాళ్ళు ఆస్వాదించగలరు ఆనందించగలరు లేకపోతే ఇవి హిమశైలంబట తాను కాదట సరే లేయంచు నేనే గణ అంతా ఎంత హృదయం ఉండాలో కదా బాగుంది అలాగే ఎప్పుడో ఇది నాకు పూర్తిగా గుర్తులేదు ఎక్కడికో తాతగారు వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు దారిలో కారు ఆ సంఘటన ఏంటిది నేను మంచి కారులో ఎక్కడికో వెళ్ళి వస్తున్నారు పల్లెటూరులో ఎక్కడో సంఘటన అదే ఈ రామాయణ కల్పవృక్షం గురించి వారు అన్నమాట నాకేమో పూర్తిగా అది ఒకటి ఏదైనా మీకు గుర్తున్నారు అట్లానే మీకు రామాయణ కలపృక్షానికి నానబెట్టే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అప్పుడే విలేటర్ అడిగారు లక్ష రూపాయలు వచ్చింది కదండి మీకు బహుమతి ఈ లక్ష రూపాయలతో ఏం చేయబోతున్నారు అని అడిగారు ఈ లక్ష రూపాయలతో న్యాచురల్లీ ముప్పై వేలు మా యొక్క గుడికి వెళ్ళిపోతుంది నందమూరు శివాలయానికి మా నాయనగారు గట్టి వచ్చింది అది కొంచెం ధ్వజస్తంభం నందమూరు గుడివాడ దగ్గర వెళ్ళాను ఆ ఊరు శివాలయం ఉన్నారు వేణుగోపాల స్వామి శివాలయం రెండు ఉన్నాయి మాది శివాలయం అప్పుడు ముప్పై వేలు దానికి అవుతుంది అది కొంచెం మరమత్తం చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది ద రిమైనింగ్ సెవెంటీ థౌజండ్ గోస్ ఇన్ టు మై పాకెట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ హోల్స్ అన్నమాట ఈ లక్ష దాచేసుకుని అప్పీల్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే హోల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అంతమంది డిపెండెంట్ అయ్యి ఉన్నారు నా మీద డిపెండెంట్స్ అన్నట్టుగా ఒక నేను అదే అంటే అలా ఇస్తున్న నేపథ్యంలో మీరు ఇందాక అన్న విషయం అలా ఒక ఊరు నుంచి వస్తుంటే ఎక్కడో రామాయణం ఒక హరికథ చెప్తున్నారు చెప్తుంటే కూడా ఆగి ఉత్త రామాయణం రాసిన హరికథ విని చెప్పే హరికథకారు కూడి బహుమతి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది రామద్రవ్యమే కదా ఇదే ఇదే విన్నాను అవు 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 ధాత్వత్వం ధీరత్వం ప్రియవక్తత్వం కవిత్వం చత్వారే సహజ అంటే ఇచ్చే గుణం ధైర్యం ధీరత్వం కలిగి ఉండడం కవిత్వం చక్కగా మాట్లాడట ఈ లక్షణాలు సహజంగా రావాలి అభ్యాసంతో వచ్చే ఇదే ఇదే రాముడి గురించి చెబుతూ శ్రీభాష్ అప్పలాచార్యులు వారు అంటారు రాముడు ఏమన్నా నేర్చుకున్నాడు అలాగా అని అలా నేర్చుకున్నది కాదు ప్రసూతి అంటే జన్మత అని చెప్తాను మనం ఏమైనప్పటికీ భాగ్యవంతులం కానీ మనం అభాగ్యులం కూడా ఎందుకంటే ఈ భాగ్యాన్ని గుర్తించట్లేదు కాబట్టి ఈ గుర్తించి గర్వించట్లేదు కాబట్టి ప్రధానమంత్రి అవ్వకముందే వారు పివినేశ్వరరావు గారు దీన్ని హిందీలోకి సాత్సభ తజుమ చేశారు 
అంటే ఆ స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి రచనల్ని రచించినటువంటి ఇవన్నీ వారివే ఇవన్నీ అంటే లోపల ఎంత జ్ఞాన భాండాగారం ఉంటే బయటికి ఇవి కనపడతాయి మనం భాగ్యవంతులం వారితో మీకు దైహిక సంబంధము మాకు ఇలా జ్ఞాన సంబంధం ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఈ భాగ్యం గుర్తించగలిగితే అందరూ భాగ్యవంతులే అవుతారు అందుకనే కదూ దీన్ని ఋషిభూమి అన్నారు ఋషిభూమి నిన్న కూడా మేము చెప్పుకున్నాం రామాయణ ప్రవచనంలో శ్రీభాష్ వప్లాచార్యులు వారు చెప్తారు ఋషి అంటే దర్శించిన వాడు దష్ట అటువంటి ఎందరో దష్టలు పుట్టిన నేలలో పుట్టాం మనం దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే ఈ అమృతం మనం పంచిపెట్టడంలో వైఫల్యము లేక పంచిపెట్టడంలో నిరాసక్తతో నిర్లక్ష్యము చాలామంది అమృతాన్ని గ్రోలక ఏవేవో గ్రోలుతూ రాలుతూ అవును అసలు అసలు విషయం అది కదా అసలు విషయం ఇది ఇవాళ ఉదయం అయోధ్య కాండ వింటున్నా ఎవరు మన చాగింటి గారి వారు చెబుతున్నారు వంద మార్కులు రావాలి అని నాకు అని ఎప్పుడు అనుకోకండి రాముడికి వంద మార్కులు రాలే ఇప్పటికీ నిందలు బాబుతూనే ఉన్నాడు కదా ఆయన పాప కాబట్టి నూరు మార్కులు వచ్చేయాలి వాళ్ళిద్దరికీ నే వాళ్ళిద్దరికి కూడా నేను నచ్చాలి వీళ్ళు ముగ్గురికి నేను నచ్చాలి నాకు నైంటీ సిక్స్ ఏ వచ్చి నేను అనుకోవద్దు అది జరగని పని మతయశ్చ భిన్నాహ ఋష్యశ్చ భిన్నాహ అన్న అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండవా అసలు ఇక్కడ ఎందుకు రావాలి అసలు బాగుంది చాలా చాలా సంతోషం అండి ఇక్కడ ఆనందకర విషయం ఏంటంటే అంటే చాలా చోట్ల గతం ఘనంగా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి వస్తే అవునండి అన్నట్టు ఉంటారు తప్ప ఇలా కొనసాగింపు ఆ బాధ్యత తీసుకో కదూ భాగ్యం చాలా అందించకపోతే అవును బాగుంది అది హోమ్ మినిస్టర్స్ చాలా చాలా సంతోషం అండి చాలా సీతారామచంద్ర శ్రీ నిత్య సంతోష్ నువ్వేం చదువుతున్నావు ఎక్కడ చదువుతున్నారు సిద్ధానపురం అక్కడ ఉంటుందా నువ్వురా మరి మీకు తెలుసా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి అస్సలు తెలుసా ఏంది ఒక్క ముక్క చెప్పమ్మా ఇంత దగ్గర అన్నాను నీకేం తెలుసు అంటే మరి అంత గొప్పవారు ఇంట్లో మనం పుట్టాం కదా 
ఒక్క మొక్క జబ్బు ఒక్క మొక్క మరి ఏం రాశారు ఏంటి అసలు ఆ పుస్తకమే మాకు తెలియకపోతే ఇక్కడ రావును కదా ఆ పుస్తకమే కారణం నా మనం పుస్తకాలు రాయలేకపోయినా పుస్తకాలు చదవాలి మా పెద్ద స్వామి వారు ప్రభుపాల్ గారు హ్యావ్ రిటర్న్ ఆల్ దీస్ బుక్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు రీడ్ రూపాల్ వారని ఇస్కాన్ అని ఒక పెద్ద సంస్థ స్థాపించారు వారు ఒక డెబ్బై వాల్యూమ్స్ పైన బుక్స్ రాశారు ఇంగ్లీష్లో అవి ప్రపంచంలో కొన్ని కోట్ల పుస్తకాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు వారి పుస్తకాలు చదివే మేము ఇలా ఉన్నాం అందుకే మా చిన్నప్పుడు అంటే మీ అంత ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఒక ఆయన మాకు ఒక పాఠం వచ్చింది చిరిగిన చొక్క ఆయన తొడుక్కో ఓ మంచి పుస్తకం కొనుక్కో మేము పది పన్నెండు ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడే లైబ్రరీలో మెంబర్షిప్ పది రూపాయలు అంతే నాన్న అడిగి అది సంస్కృతంలో పద్యం ఉందిగా పుస్తకం వనిత విత్తం గతం గత అది మాకు పుస్తకం విలువ తెలియాలి తెలిస్తే జీవితం వేరు ఉంటుంది ఒక్కొక్క పుస్తకం జీవితంతో పెనవేసుకుపోయి ఉంటుంది ఎవరో చెప్పారు ఇఫ్ యూ రీడ్ ఏ గుడ్ బుక్ ఇట్స్ లైక్ యూ గెట్ ఏ న్యూ ఫ్రెండ్ If you read the same book again, you met your old friend. What do you think? But, in my life, there are many books that are available in my life. There are many books that are available in my life. There are many books that are available in my life. There are many books that are available in my life. There are many books that are available in my life. There are many books that are ఏ జీన్స్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఆ పుస్తకం అది ఎంత ప్రభావం చూపించిందంటే జీవితం ఇదేనేమో అని వెళ్ళిపోతూ కొట్టుకుపోతారు అందు ఏముంటాయండి ఇంకా ట్వంటీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఏముంటుంది కారు బైకు ఇలా ఇవి కావాలని అడిగేవాడిని మా నాన్నగారిని అంతే అంతే తప్ప అదే దేవుడు భక్తి పొద్దున్న పూజ సూర్య నమస్కారం ఇవన్నీ ఉన్నా నాన్న కారు కొను నాన్న కారు కొను అని తినేసేవాళ్ళు కారు ఏమి ఉందా పొద్దున్న అడ్రస్ సాయంత్రానికి వచ్చేస్తుంది కానీ మీ ఏజ్కి కారు కొనకూడదు ఎక్కడికన్నా ఎక్కడికన్నా వెళ్తే మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్తే చెప్పండి నేను కారు బుక్ చేసి డబ్బులు ఇస్తా కొన్ అనేవారు ఆ మెంటాలిటీ నుంచి ఆ మెంటాలిటీ నుంచి ఇవి చాలా తుచ్చమైనవి ఇది అసలు జీవితంలో ఇది ప్రధానమైన విషయమే కాదు అంటే ఏమంటారు కాన్షియస్నెస్ ఇలా ఇప్పుడు ఒక భోజనమే చేస్తాను అంటే ఏం మారడం వలన చైతన్యం మారడం వలన అదే కన్నడలో చెప్తారు కదా ఒందెత్తి తిందరే రోగి ఎరడెత్తిందరే భోగి మూడెత్తిందే రోగి నాలుగెత్తిందే ఎత్తుకోండి రోగి సో మంచి యవ్వనంలో ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆ ఏజ్లో అమ్మ పెట్టిన టిఫిన్ తిని మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి సాయంత్రం స్నాక్స్ తినేసి మళ్ళీ రాత్రి భోజనం చేసి ఆ ఏజ్కి అది న్యాయమే అనుకోండి ట్వంటీ ప్లస్లో ట్వంటీ బిలోలో అది ఇస్కాన్కి వచ్చాక మార్నింగ్ ఒక్క భోజనం సాయంత్రం ఈ టైంలో ఒక భోజనం తర్వాత తర్వాత ఒక భోజనం ఒక టిఫిన్ ఇప్పుడు ఒక భోజనం రూపగోస్వామిని 
మా సాంప్రదాయంలో గొప్ప ఆచారులు వారు చెప్తారు రోజులు గడిచే కొద్దీ ఒక్కొక్కటి ప్రపంచంతో ఉన్న సంబంధం తగ్గుతూ త్యజిస్తూ ఉండాలి వారు గోపగోస్వామి వారు వారు గొప్ప రచయిత వారి రచనలే ఈ సాంప్రదాయంలో ప్రభావం ప్రధానమైనవి భక్తి రసామృత సింధు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మేము రోజు ఒకటి చదువుతుంటాం వారు చెబుతారు వారి జీవితం ఆయన ఒక చోట బెంగాల్లో ఒక రాజుగారి దగ్గర మంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి రోజు ఎండిపోయిన రొట్టెలు తిని రోజుకో చెట్టు కింద జీవించారు అంటే ఒకే చెట్టు కింద ఉంటే ఇది నాది అని అటాచ్మెంట్ వస్తుంది అటువంటి ఋషి సప్తములు పుట్టిన నేలలో పుట్టాం మేము ఒక ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఒక సంఘ గీతలు పాడుకునే వాళ్ళం అది బాగుంటుంది ఏమిటంటే కవులు గాయకులు నిస్వార్థ నాయకులకే నెలవైనది భూమి అమ్మ అభయముచే రెండో ఇరండి మన సంఘానికి దండలే తము దండి గాజనికి మూడు లోకాల ముచ్చటైనా తల్లి వేడుకోనోళ్ళ నోర్చేటి తల్లి కూడు గుడ్డ బతుకు తెరువునిచ్చే తల్లి శుభములీయంగా వచ్చినది మళ్ళీ ఇంకా ఉందనుకోండి ఇందులో కవులు గాయకులు నిస్వార్థ నాయకులకే నెలవైనది భూమి అమ్ అభయమ్మ చే అంత గొప్ప నేలలో పుట్టాం మనం ఎటు ఎటు వెళ్ళినా అందులోనూ మనకి తెలియని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్క దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రస్థానం చేది ఎంత అమృతం ఇచ్చిన వాళ్ళకి ప్రాచుర్యం తేకుండా రాకుండా మనకి సంబంధం లేని ఏవేవో ప్రాచుర్యాన్ని పొందేలా చేస్తున్నారు అది మన ధనంతో ఇది దురదృష్టం కాలం కలి కలి ఒక ప్రభావం నన్న వెళ్ళాలా చాలా సంతోషం చాలా ఆనందం చాలా ఆనందం చాలా ఆనందం విశ్వనాథ్ వారి గృహంలో విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారితో మనోహర్ గారు మీకెంతమంది సంతానం 